نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ان اللہ اختار علی وختار علی اصحابی اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چن لیا اب جب کوئی بندہ کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے فلاں صحابی میں یہ نقص ہے فلاں صحابی میں یہ خرابی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا کس کو صحابی بنانا تھا تو جو رب پہ اعتراض کرے وہ پھر مومن کیسے ہو سکتا ہے امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں شرح مقاصد کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاط وسلام کے اصحاب سے جو جو غلطیاں بھی سرزد ہوئیں ظاہر ہے کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں معصوم صرف تین ذاتیں ہیں ایک اللہ فرشتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء یہ تین ذاتیں ہیں جو معصوم ہیں اللہ فرشتے اور انبیاء ان تینوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو امام سعد الدین تفتزانی لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی سے بھی جو بھی غلطی سرزد ہوئی امت پر لازم ہے کہ اس غلطی کی بھی اچھی تعویل کرے یعنی اس کا اچھا مطلب نکالے یہ نہ کہے کہ وہ گناہ گار تھے معاذ اللہ ان سے یہ غلطی ہوئی معاذ اللہ وہ معصوم نہیں ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن امام سعد الدین تفتزانی لکھتے ہیں کہ ان کی کی ہوئی غلطی کی بھی اچھی تعویل کرنا ہم پہ لازم ہے اور ان پہ لان تان کرنے سے زبان کو روکنا لازم ہے اور صحابہ کی تعظیم کرنا سب پہ لازم ہے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں المستند کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی آپ علیہ السلام کی آل کے ہر ہر فرد کی تعظیم لازم ہے اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہی آپ کے صحابہ میں سے بھی ہر صحابی کی تعظیم کرنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ علیہ السلام کی آل کو مانے اور اصحاب کو چھوڑ دے بلکہ بخاری شیف کے حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ صاحب وسلام ایک گدے مبارک پر بیٹھے تھے اور عبداللہ ابن ابئی منافق نے آپ علیہ السلام کے مبارک گدے کے پیشاب کی توہین کر دی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے نبی پاک علیہ السلام کی سواری گد مبارک کے پیشاب کی توہین ہونے پر اتنا غصہ کیا کہ عبداللہ ابن ابئی سے آپ فرمانے لگے بخاری شیف کے الفاظ ہیں آپ فرمانے لگے اے منافق تجھ سے میرے نبی علیہ السلام کا گدا زیادہ خوشبو والا ہے اور جلالین کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ اے منافق تجھ سے میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی زیادہ خوشبو والا ہے مجھے بتائیں گدا تو کم عقلی کی مثال سمجھا جاتا ہے تو جب کسی گدے پر ہمارے نبی علیہ السلام بیٹھ جائیں اس گدے کو نسبت ہو جائے حضور علیہ السلام سے تو صحابہ اس کی توہین برداشت نہیں کرتے تو جو رشتے میں سرکار کا سالہ لگتا ہو لوگ کیسے اس پہ تان کرتے ہیں جو حضرت ام حبیبہ سرکار علیہ السلاۃ وسلام کی زوجہ ہیں ہم سب مومنین کی مائیں ہیں ان کے بھائی لگتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کے ماموں لگتے ہیں کیونکہ حضرت ام حبیبہ سارے مومنین کی ماں ہیں قرآن کہتا ہے وہ ازواج ہو ام ہاتھ ہم آقا علیہ السلاۃ وسلام کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں تو اس ماں کا بھائی امیر معاویہ ہر مومن کا مامو لگتا ہے یزید غلط ہے تو یزید تک ہی رہنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی غلطیوں کی وجہ سے لان تان نہیں کیا جا سکتا میرے امام فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام کے گدے کی توہین ہو جائے تو صحابہ اس پہ بھی لڑتے ہیں تو پتہ چلا جس گدے کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اس کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی تو جو جو بندہ سرکار علیہ السلام کی نسبت رکھتا ہے چاہے وہ آل میں سے ہے یا اصحاب میں سے ہے آل اور اصحاب دونوں سرکار علیہ السلام کی نسبتوں والے ہیں تو میرے امام فرماتے ہیں ہر آل کے ہر ہر فرد کی اور اصحاب کے ہر ہر فرد کی تعظیم کرنا اور انہیں اچھا سمجھنا ہر مومن پہ لازم اور واجب ہے 
کیونکہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سواری پہ جا رہے تھے پیچھے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب سواری کے اوپر دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں گوڑے پر ہوں یا اونٹ پہ ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سرکار علیہ السلام پوچھنے لگے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے عورت امیر معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے ایک منٹ کے لیے اس حدیث کو یہیں روک کر پھر بات کو چلاتا ہوں نبی پاک علیہ صلی السلام تو ارشاد فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین ان دونوں کے اجسام کے ساتھ ان دونوں کے جسموں کے ساتھ جو صاحب ایمان ایک دفعہ لگ گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے تو جن کے نواسوں کی یہ شان ہے اگر اس نبی کے جسم کے ساتھ کوئی لگ گیا تو وہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے جب حضور علیہ السلام فرمائیں کہ حسن و حسین کے جسم کے ساتھ جو لگ جائے گا وہ جنتی ہوگا تو جب حسن و حسین کی شان سرکار کی وجہ سے ہے تو سرکار کے جسم کے ساتھ کوئی لگ جائے تو پھر وہ کیسے آگ میں جا سکتا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے میرے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہے غلط ہے میرے معاویہ کرتے ہیں یار صلی اللہ میرا پیٹ اب حضور علیہ السلام وسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اس پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور علم سے بھی بھر دے یار جس کے لیے حضور علیہ السلام دعائیں کریں اس کے بارے میں آج لوگ بک بک کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں وہ شمار نہیں ہوتے ہیں معاذ اللہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے کم اسلام قبول کیا آپ فرمانے لگے سلو حدیبیہ کے دن میں آق علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن میں نے اپنے ایمان کا اعلان فتح مکہ کے دن کیا یہاں پر اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں جب ہم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں تو چونکہ حضرت میر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اب یہ بھی بتا دیتا ہوں جنگ ہوئی کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا جب آپ خلیفہ بنے تو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام میں تھے یہ مدینہ میں تھے تو حضرت میر معاویہ نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کو اس وقت خلیفہ نامزد کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ وقت کے خلیفہ کا قتل ہو گیا ہے آپ اس طرح کریں وہ بندے مجھے دیں جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پھانسی لگائیں ان کو سر عام قتل کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور یہ حضور اسلام کی حدیث پا کے میرے آقل اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہا تھا یا اللہ جدھر علی ہو حق کو ادھر کر دینا جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دینا حضور اسلام فرماتے القرآن مال علیش العلیش مال قرآن جدھر علی ہے قرآن ادھر ہے جدھر قرآن ہے ادھر علی ہے علی اور قرآن اکٹھے ہیں یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی قرآن کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلا جائے تو حضرت علی کہنے لگے کہ امیر معاویہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں ابھی تو میں بیٹھا ہوں تخت خلافت پر ابھی بیٹھتے ہی میں اگر لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دوں تو لوگ مجھ سے بغاوت کریں گے پھر ملک کے حالات نہیں سنبھلیں گے تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے جنگ کریں میں ان لوگوں کو لے کے چھوڑوں گا اس معاملے میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی حق پر تھے کہ بیٹھتے کیسے ملک کی حالات خراب کی جا سکتے ہیں یہ تو معاملات آہستہ آہستہ ایسی چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی یہ اجتہادی خطا تھی حضرت علی حق پر تھے یہ دونوں مجتہد تھے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مجتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جائے اللہ اسے دو نیکیاں عطا کرتا ہے اگر اس سے اجتہادی غلطی ہو جائے اللہ اس کو گناہ پھر بھی نہیں دیتا اللہ ایک نیکی پھر بھی عطا کر دیتا ہے کہ اس نے اپنا دماغ تو لگایا اس نے اجتہاد تو کیا تو یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی جس کی وجہ سے یہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی تو ہم جب حضرت میر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہر وقت علی علی کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم علی سے بڑھاتے ہو میرے معاویہ کو ایسی بات ہرگز نہیں ہے فتاو رضویہ جلد انتیس میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار سالے لکھے حضرت میر معاویہ کی شان میں لیکن 
چار رسالے لکھ کر کہنے لگے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں تو ہم ان کو علی سے آلہ جان رہے ہیں یا ان کو علی کے برابر کر رہے ہیں کہنے لگے حضرت علی تو علی رہے حضرت امیر معاویہ تو حضرت تلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کی پھپی کے بیٹے حضرت زبیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اشرم بشرہ میں ہیں آل حضرت فرمانے لگے اگر ایک بجلی کی رفتار کا گھوڑا جس کے اندر بجلی کسی رفتار ہو وہ ساری زندگی بھاگتا رہے پھر بھی وہ علی کے مقام کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تو پتا چلا ہم جو حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم انہیں حضرت علی کے برابر سمجھ رہے ہیں یا ان سے آلہ سمجھ رہے ہیں یہ ان سے بہت نیچے ہیں ان کی شان اپنی ہے ان کی شان اپنی ہے وہ شاید نے کیا خوبصورت بات کہی ہے وہ کہتا ہے کہ مرتبے میں نہیں کچھ علی سے برابری اپنی جگہ بلند ہے مقام معاویہ یار سورج اگر چل رہا ہے اس کے بعد ایک بندے کے پاس موم بتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم موم بتی جلا کر سورج کی توہین کر رہے ہو سورج کی روشنی اپنی ہے موم بتی کی روشنی اپنی ہے اس کا اپنا نور ہے اس کا اپنا نور ہے یہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہزاروں موم بتیاں اکٹھی کر لیں یہ سورج کے برابر نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی غلط ہے کہ سورج ہے تو موم بتی کی ضرورت نہیں ہے اب اس وقت مسجد کے اندر کتنی لائٹیں جل رہی ہیں آپ کہیں سورج جو نکلا ہے تو لائٹیں بند کر دو ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے لائٹیں بند ہوں گی تو روشنی اندر کم ہو جائے گی سورج کی ضرورت ہے اور رہے گی لیکن لائٹ کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی بھی ضرورت ہے اس کی روشنی اپنی ہے سورج کی روشنی اپنی ہے حضرت علی کا مقام اپنا ہے وہ بہت بلند ہے لیکن حضرت امیر معاویہ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا یہ ان سے مرتبے میں چھوٹے ضرور ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بندہ ظاہری آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جو بندہ آپ علیہ السلام و السلام کی زیارت کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تابعی کی بھی ساری زندگی اولیاء کی ساری زندگی صحابی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے تو اتنا بلان مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کو سرکار علیہ السلام کی صحابیت کا شرف عطا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھ سے دیکھا ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے تین چیزیں مانگنے آیا ہوں ایک یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ کاتبِ وحی بنا لیں جو آپ پر اللہ کا کلام اترے وہ یہ لکھا کرے دوسرا یہ کہ مجھے جس طرح میں کفر کی حالت میں کفار کے لشکر کا سربراہ ہوتا تھا آپ مجھے اسلامی لشکر کا سربراہ بنائیں تاکہ میں اسلام کے لیے جنگ لڑوں نبی پاک علیہ السلام نے اس درخواست کو بھی قبول فرمایا اور کہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ اس کو ام المومنین کا درجہ بخشا جائے آپ علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرمایا وہ پہلے نکاح ہو چکا تھا عرت ابو سفیان کا مطلب تجدید نکاح تھا کہ اب میری بھی مرضی اس میں شامل ہے آپ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ عظمت عطا فرمائیں کہ ان تینوں باتوں کو قبول کر کے مجھے عظمت حاصل ہو تو سرکار علیہ السلام نے آپ کی تینوں باتوں کو قبول فرمایا آپ کو لشکر کا سپا سلار بنایا حضرت ابو سفیان جن پہ آج لوگ تانہ زنی کرتے ہیں حضرت ابو سفیان نے اپنی ایک آنکھ غزوہ طائف میں اسلام پر قربان کر دی ہے دوسری آنکھ غزوہ ہنین میں اسلام پر قربان کر دی ہے آج یہ بندہ جو مسلمان ہو کر ان آنکھوں سے قرآن نہیں پڑھتا یہ اس بندے پہ تنقید کرتا ہے جس نے اپنی دونوں آنکھیں ہی اسلام کی راہ پہ قربان کر دی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آنکھیں سرکار علیہ السلام کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بندہ تنقید کرتا ہے وہ بندہ صرف حضرت امیر معاویہ پر تنقید نہیں کرتا بلکہ وہ تنقید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کرتا ہے دیکھیں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں فلاں پیر صاحب بڑے اچھے ہیں بڑے نیک ہیں میں ان کی بیعت ہوں آپ جاتے ہیں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں 
شرع کے مطابق تو آپ آ کر مجھے کہیں گے کہ تو بھی بدو ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلا تو اس کو اللہ کا ولی مان رہا ہے جس کے پاس کوئی شرع والا کام ہی نہیں ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی خود ان کو خلافت دی تھی ان سے توفے وصول کیے تھے آج ہم جیسے عام سے بندے کسی کافر کا توفہ قبول نہیں کرتے تو حضرت امام حسن و حسین کیسے ان کے توفے قبول کیا کرتے حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے زمانے والوں کو بتا دیا میں امیر معاویہ کو سچا مسلمان اور صحابی رسول سمجھتا ہوں لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے لڑائی کی تو یزید غلط ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی اگر امام حسین کی لڑائی کی وجہ سے یزید بدبخت ہے تو پھر امام حسن کی صلح کی وجہ سے امیر معاویہ کو نیک بخت بھی ماننا چاہیے شاید نے اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ سادات ہم کو بتا گئے ہیں سبق ہمیں یہ سکھا گئے ہیں ہمارے انکار کو ہی نہ دیکھو ہمارے اقرار کو بھی دیکھو جس پہ تیر چلائیں تیر چلاؤ جسے پیر بنائیں پیر بناؤ آخر دعوی الحمد للہ